আপনার সামান্য দামেই কিন্তু বরকত হবে আপনি হয়তো দিন আনেন দিন খান একটা কথা আছে না ডে লেবার যারা অর্থাৎ একদিনের ইনকাম দিয়ে একদিন তাদের চলে সে যদি ওইখান থেকে সামান্য দান করে এই হাদিসটা কার জন্য যে হাদিসটা বলা হলো যে হালাল রুজি থেকে একজন ব্যক্তি ঘাম ঝরা পয়সা যে লোকটা কষ্ট করে সারা দিন পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইনকাম করেছে সেখান থেকে যদি দশটি টাকা দান করে এক চাই তার দামই কোনো দাম হতে পারে দান করতে হবে দানের প্রতি আমাদেরকে এইরকম তাগিদ দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে দানের মাস এটা হচ্ছে দান সাদাকার মাস এটা হচ্ছে নেকি উপার্জনের মাস গোনা মাফ করানোর মাস জাহান নাম থেকে মুক্তির মাস এই মাসে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম দান করতেন এত বেশি সেটা প্রবাহিত বায়ুর গতির চাইতে বেশি তিনি দান করতেন মনু সুহান রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই রামাজান মাসে তিনি এমনিতে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন কেন আজুয়াদার নাচ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি দানশীল ছিলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর এই রামাজান মাসে তার দানশীলতা এত বেশি হতো এত বেশি পরিমাণে তিনি দান করতেন যেটা হাদিসের বাসা হচ্ছে কার কার রিহিল মুরসালা অর্থাৎ প্রবাহিত বায়ুর যে গতি তার চাইতে বেশি তিনি দান করতেন সেটা পরিমাণে কম হোক বেশি হোক কিন্তু আপনি দানের মধ্যে থাকবেন প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন এই যে একটা অভ্যাস যদি আমরা করতে পারি ইনশাল্লাহ এটা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা দান করব কোথায় দান করার বহু জায়গা দান করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু চিন্তাশীল হতে হবে একটু ভাবতে হবে যে আমাদের দানটা যেন সঠিক জায়গায় যায় হকদার বুঝে আমাদের দান করতে হবে বিশেষ করে আটটি খাতের কথা আমরা সকলে জানি আটটি খাত যেটা আছে যে খাতগুলো আমাদের সমাজে আছে সে খাতগুলোতে দিতে হবে অনেক খাত আমাদের মধ্যে নেই যেমন কৃতদাস আমাদের মধ্যে নেই এটাকে আমরা কৃতদাস মুক্তি এখন যুদ্ধ এই মানে যারা মজলুম যারা বিনা কারণে বা যারা নিরপরাধ যারা জেলখানায় আছে বন্দি আছে সেই খাতে এখান থেকে ব্যয় করা যেতে পারে অন্যান্য যে খাতগুলো আছে এবং ফিসাবিল্লার ক্ষেত্রে গিয়ে যে সমস্ত অর্থাৎ ফিসাবিল্লার উদ্দেশ্য কি ফিসাবিল্লা বলতে এখানে শুধু জিহাদ ফিসাবিল্লা এটাই নয় অবশ্যই জিহাদ ফিসাবিল্লা এটা হচ্ছে মূল খাত অনেক আমার এটা আগে বলেছেন তারপরে ফিসাবিল্লার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করা তো আল্লাহর কামেল আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা সমাজে কাজ করছে যে সংগঠন কাজ করছে যে প্রতিষ্ঠান কাজ করে সে সমস্ত সংস্থা সংগঠন প্রতিষ্ঠানকে এই খাত থেকে দান করা যাবে এবং দান করা বেশি জরুরি কারণ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করতে না পারলে সহি দিনটা সমাজ যদি পৌঁছানো না যায় মানুষ বিভ্রান্ত হবে ভুল আমল করে তাদের আখেরাত নষ্ট করবে এই জন্য আমাদের সকলকে দানের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি খেয়াল করতে হবে আমরা স্মরণ করে দিচ্ছি খুদবার শেষ মুহূর্তে এসে আহলিয়াদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এদেশে সহি দিন প্রতিষ্ঠার একটি আন্দোলন কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক জীবন গড়ার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের নাম হচ্ছে আহলিয়াদিস আন্দোলন এই আন্দোলনের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ সর্বত্র দাওয়াত ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের লেখনির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সব সময় দাওয়াতি কর্মসূচি আলহামদুলিল্লাহ চলছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাই দাওয়াতি এই সহি দিনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে আহলাদিস আন্দোলনের বায়তুল মাল ফান্ডে আপনারা সহযোগিতা করবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মারকাজুল ইসলামের সালাফি এদেশের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে আপনারা জানেন প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কোনো অনুদানে চলে না এমপিভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানও নয় তো এই প্রতিষ্ঠানটি চলছে জনগণের সহযোগিতা আপনাদের সহযোগিতায় আপনাদের দান সাদাকার টাকা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো চলে তো এই প্রতিষ্ঠানকে খেয়াল করতে হবে যেন এই দিনের এই মার্কাসগুলো বন্ধ হয়ে না যায় এখন যে পরিস্থিতি সমাজে চলছে যে অবস্থা এখন চলছে আগামী সামনের দিকে যদি এটা আরও কিছুদিন চলতে থাকে তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে আরও খারাপ হবে সেজন্য আপনাদের প্রতি আমাদের আপিল থাকবে আপনারা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি খেয়াল রাখবেন আপনাদের দান আপনাদের এককালীন অনুদানগুলো এই প্রতিষ্ঠানকে দান করবেন বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনারা জানেন দুস্থ এতিম প্রকল্প আছে এখানে 
একশো এতিম এবং এতিমা ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে তাদের থাকা খাওয়া পড়াশোনা সব সব খরচই এখান থেকে ব্যয় করা হয় এই সাথে আরও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই মার্কাজের অধীনে বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন জেলায় আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এতিম প্রতিপালিত হয় প্রায় তিন শতাধিক এতিম বর্তমানে এই মাদ্রাসার অধীনে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে তাদের সামগ্রিক খরচটা কিন্তু আমাদের কেন্দ্র থেকে দিতে হয় আমরা আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে তাদেরকে খরচ দিয়েছি এবং এখন মাদ্রাসা বন্ধ থাকলেও আমরা এতিমদের বাড়িতে খোঁজ নিচ্ছি যে তারা বাড়িতে কিভাবে আছে তার মা অথবা তার ফ্যামিলি কোন অবস্থা চলছে খেতে পারছে কি না আমরা সেখানে তাদেরকে সহযোগিতা পাঠিয়ে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তো সবই কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা চলছে আর বিশেষ করে আল মারখাজুল ইসলামের সালাফির পূর্ব পাশে এতিমখানার জন্য একটি এতিম ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ছয়তলা একটা বিল্ডিং হবে শুধু এতিমদের জন্য এখানে এতিমরা থাকবে এতিমদের আবাসিক ভবন হিসাবে একটা পৃথক ভবনের কাজ শুরু হয়েছে এতদিন এতিমরা আমাদের মাদ্রাসার রুমে ছিল কিন্তু আমরা এতিমদের জন্য একটা পৃথক ভবনের কাজ শুরু করেছি এখানে প্রায় বহু টাকার দরকার ছয়তলা সম্পন্ন করতে প্রায় দুই কোটি টাকার কম না তো সেখানে যারা দানশীল ভাই যারা আছেন তারা এতিমদের স্বার্থে যারা রসুল করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সাথে জান্নাতে পাশাপাশি থাকতে চান আনাবা কাফুল ইয়াতিমেকে হাতায়েন আল্লাহ নবী বলেছেন আমি এবং ইয়াতিমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এইভাবে কাছাকাছি থাকব দুই আঙ্গুল একত্রিত করে তিনি দেখালেন যে খুব পাশাপাশি থাকবেন কে এতিমের যিনি পরিচালক এতিমের যিনি দেখাশোনা করেন তত্ত্বাবধান করেন তিনি এবং স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কাজে এতিম ভবন নির্মাণের জন্য আপনারা সহযোগিতা করবেন আমাদের এতিমখানার পৃথক অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে দিবেন আরেকটি হচ্ছে আপনারা জানেন মহিলা মাদ্রাসা আমাদের এই এই মার্কাজের অন্তর্ভুক্ত শাখা হিসাবে মহিলা মাদ্রাসা চলছে সেখানে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করা হয়েছে একটি বিল্ডিংয়ের আপনারা জানেন যে অনেক বড় ক্যাম্পাস নয় তলা জমি নয় বিঘা জমি সেখানে আছে অনেকগুলো ভবনের পরিকল্পনা করে একটি আটতলা ভবনের কাজ শুরু হয়েছে পাইলিং অর্ধেকের বেশি আলহামদুলিল্লাহ সম্পন্ন হয়েছে এই লকডাউনের কারণে এখন বন্ধ আছে আবার ইনশাল্লাহ কাজ শুরু হবে সেখানেও বহু টাকার প্রয়োজন এখন আর লাখের হিসাব নেই মানে কোটির হিসাব পাইলিংকেই এক দেড় কোটি টাকা খরচ হয়ে যাবে তো যাই হোক এই যে বিশাল খরচের যে বিষয় এটা আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল না করলে সম্ভব না আর আপনাদের সহযোগিতা না হলে সম্ভব না যারা আমাদের কথা শুনছেন আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে আপনাদের আপনাদের নিকট আমাদের আপিল থাকবে আমাদের এই এই যে কনস্ট্রাকশন কাজগুলো আমরা হাতে নিয়েছি এগুলো যেন আমরা সম্পন্ন করতে পারি আপনারা আমাদের দান অনুদানগুলো আমাদের আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনারা দেবেন ইনশাল্লাহ সেই সাথে আরেকটি প্রকল্প আমাদের আছে মসজিদ প্রকল্প আপনারা জানেন এই মসজিদটিকে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে ডিজাইনের কাজও প্রায় সম্পূর্ণের দিকে এই মসজিদের জন্য একটা পৃথক ফান্ডও করা হয়েছে সেখানে অনেক ভাই ইতিমধ্যে দান করেছেন আমরা আশা করব আপনারাও এই মসজিদ নির্মাণের জন্য আমাদের মসজিদ ফান্ডে আপনারা সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ সেই সাথে এখন যে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সমাজ যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে অভাব অনটন মানুষের মধ্যে একটা মানে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যারা বিশেষ করে কর্মহীন মানুষ কর্মহীন ভাই যারা যাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের এখন ইমানি এবং নৈতিক দায়িত্ব আলহামদুলিল্লাহ আলাজ আন্দোলনের উদ্যোগে মাধ্যমে সারা দেশে এ পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার ফ্যামিলির কাছে আমরা ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ টাকা দিয়েছি কোনো কোনো জায়গায় চাউল কোনো জায়গায় চাউলের সাথে আর অন্যান্য দ্রব্য সেগুলো আমরা দিয়েছি তো আমরা আশা করছি আপনাদের সহযোগিতা পেলে এই এই প্রকল্প অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ এবং ঈদের আগে আমরা আরও কিছু সহযোগিতা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সেই পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি এবং ঈদেরও কিছু খরচার সাথে সংযুক্ত করে আরও কিছু ফ্যামিলিকে আরও কিছু পরিবারকে আমরা যেন দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা ইনশাল্লাহ সেটাও দিব এই খাতেও আমরা আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমরা কামনা করছি এই কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদেরকে এই রামাজান মাসে আমরা যেন আল্লাহ সুমান তালার কাছ থেকে আমরা আমাদের যত গুণাখাতা আছে সেগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারি এবং দান সাদাকার ক্ষেত্রে আমরা যেন সজাগ হই সচেতন হই বিশেষ করে ফরজ জাকাতের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই ফরজ জাকাত দিতেই হবে যাদের ফরজ হয়েছে তারা তো দিবেন যেটা ফরজ সেটা দিবেন 
এককালীন দিবেন সেই সাথে যাদের ফরজ হয় নাই প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে আমাদের আবেদন প্রত্যেকে দান করার চেষ্টা করেন দেখেন সাদাকাতুল ফিতরটা আলাল আবদি যে গোলাম তার কি টাকা আছে তাকেও জাকাত দিতে বলা হলো কেন ঈদের দিন সালাতের পূর্বে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ওই সন্তানেরও ফিতরা দিতে হবে কেন তার কি টাকা আছে একমাত্র সাদাকাতুল ফিতর অ্যাকসেপ্ট অন্য কোনো জাকাত ফিতরের ক্ষেত্রে অন্য কোনো জাকাত সাদাগার ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম এরকম বিষয়টা নেই সম্পদ হলে দিবে কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে যে শিশুটা জন্মগ্রহণ করলো সদ্য জাতদের সন্তান যদি সে ঈদের আগে জন্মগ্রহণ করে তারও কিন্তু সাদাকা দিতে হবে তাহলে ছোট্ট থেকে একবারে শৈশব থেকে একবারে মায়ের কোলে থেকে একটা সন্তানের জাকাত দেওয়ার কিন্তু একটা প্রবণতা একটা অভ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে গোলাম যে তারও কিন্তু জাকাত দেওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে উদ্দেশ্যটা আমাদের বুঝতে হবে জাকাতের উদ্দেশ্য কি যাই হোক সম্মানিত বুঝতে দিই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেন কবুল করে নেন আমিন রামাজান মাস শেষ হতে যাচ্ছে আমরা যেন আমাদের গুণাগুলোকে ক্ষমা করে নিতে পারি আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে এই কয়টা দিন অবহেলায় কাটাবেন না একটু কষ্ট করার চেষ্টা করেন আরাম তো বহুত করেছি আমরা বিলাসী জীবন যাপন করি আমরা সবাই মাসাল্লাহ বিলাসী আলহামদুলিল্লাহ কারণ বিলাসীদের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি আমাদের নেই কিন্তু কষ্টের ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি আমরা রাত্রি জেগে একটু আল্লাহকে ডাকবো একটু ইবাদত মন্দিরকে করবো তাসবি তাহলিল করবো তিলাওয়াত করবো এইগুলো আমাদের হয় না এই জন্য অবহেলায় কাটাবেন না এই বাকি যে কটা দিন আছে কারণ নবী স্বয়ং এই সময় মুজাহাদা করতেন সাধনা করতেন আমরা কোথায় আমাদের তো গোনার কোনো শেষ নেই এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো আমরা যেন ওই বাকি কয়টা দিন আল্লাহ রস্তে আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার এই বাদতে যেন আমরা মগ্ন থাকতে পারি এবং এই কয়দিনের মধ্যে যেন আল্লাহর কাছে চেয়ে আমরা আমরা ক্ষমা চাইতে পারি ক্ষমা করে নিতে পারি এবং বিশেষ করে মহামারীর জন্য আল্লাহর কাছে সকলে কাঁদবেন দোয়া করবেন এই বিপদ যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নেন এই যে ভাইরাস যেটা আলহামদুলিল্লাহ রাজশাহী শহর আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ভালো আল্লাহ যেন রাজশাহী শহরকে নিরাপদ রাখেন এবং সেই সাথে সমগ্র বাংলাদেশকে যেন তিনি নিরাপদ করে দেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যেন তিনি এই করোনা ভাইরাসকে উঠিয়ে নেন আমিন আকুল কাউলি হাদা অস্তা আফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহিল